हेलो स्टूडेंट्स दिस इज सुनील नैन टीचिंग एम्स जी के एंड केमिस्ट्री एट बीवाइज क्लासेज कोटा टुडे आर डिस्कशन टॉपिक इज एम्स काउंसलिंग प्रोसीजर जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि मैं नेक्स्ट वीडियो एम्स काउंसलिंग के ऊपर डिस्कस करूंगा तो उससे पहले मैं कुछ डाउट क्लियर कर दूँ आपके क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कॉल करके कुछ स्टूडेंट्स कॉल करके या मैसेज करके या कमेंट्स करके पूछ रहे हैं सर आपके जी में कितने क्वेश्चन आए थे क्योंकि हमें भी 2019 और 20 के लिए प्रिपेयर करना है तो हम आप पे ही डिपेंडेंट है और कुछ स्टूडेंट्स ने रिजल्ट भी पूछा है तो सबसे पहले तो मैं जीके में बता दूं आपको जीके में एम्स जीके में इस बार वैसे तो एम्स ने ये बोला था कि मैं 10 क्वेश्चंस तो आपको रीजनिंग या एप्टीट्यूड के देंगे और टेन क्वेश्चन जी के देंगे लेकिन इस बार एम्स ने क्या किया फिफ्टीन क्वेश्चन रीजनिंग का यानी मेंटल एबिलिटी का रखा और उसमें फाइव क्वेश्चन जो था वो आपका जी का था तो टोटल चार शिफ्ट थे तो चार चारों ही शिफ्ट में हमारे जीके में से पांच में से तीन क्वेश्चन आए थे पांच में से ओनली तीन क्वेश्चन आया था और एक शिफ्ट में तो हमारे पांच में से चार आए थे और जो आपका रीजनिंग और एप्टीट्यूड है जो हमने आपके लिए टेस्ट सीरीज बनाया था उस टेस्ट सीरीज में से आपके ट्वेल्व क्वेश्चन एज इट इज उसी पैटर्न पे थे जो मैं आपको टेस्ट सीरीज में रीजनिंग मेंटल एबिलिटी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन देता था मीन्स इस बार हमारे ट्वेल्व और थ्री मतलब फिफ्टीन के अराउंड क्वेश्चंस आए हैं तो अब वो तीन क्वेश्चंस क्यों नहीं आए अब एम्स वाला क्या कर रहा है कि कहीं से कोई भी टॉपिक उठा उठा के डाल देता है जैसे उसने इस बार प्रोबेबिलिटी को इंट्रोड्यूस कर दिया एप्टीट्यूड में और आपका ग्राफ के क्वेश्चंस दिए तो अब ये तो नहीं है है ना कि हम सब कुछ कवर कर सकते हैं लेकिन फिर भी मैंने मैक्सिमम कवर करने की कोशिश की जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने बोला सर आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन क्यों डाल रहे हो तो आए ना इस बार दो क्वेश्चन नहीं तो आप बोलते कि आपने स्टेटमेंट वाले नहीं डाले हमने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कम डाले थे लेकिन हमें लगा कि आ सकता है इसलिए हमने उसमें वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस रखे तो आगे भी इसी तरह काम करते रहेंगे और आपकी एक्सपेक्टेशंस पे अच्छा काम करेंगे अब बात आती है रिजल्ट की जीके में तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा स्कोर किया है जैसे एक स्टूडेंट ने बताया था उसकी हंड्रेड परसेंट है जी में और कुछ स्टूडेंट्स की नाइन्टी नाइन है और 98 परसेंट एल भी है थोड़ा इससे कम भी है क्योंकि इस बार सबसे टफ जो था एम्स में वो जीके सेक्शन ही था जीके सेक्शन इस बार का सबसे टफ रहा फिर भी हमने काफ़ी अच्छा स्कोर कर लिया और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन भी आए जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को बताया कि जैसे हमारी रैंक जो थी हंड्रेड के बाहर मिली है मतलब टॉप हंड्रेड में अभी तक किसी ने रैंक नहीं बताया जैसे नाइन फोर्टी सिक्स बताया था एक ने कुछ ने क्या बताया कुछ ने क्या बताया लेकिन कोई भी स्टूडेंट्स अभी तक ऐसा नहीं आया जिसने मुझे ये बताया कि सर मैं आपसे जीके का टेस्ट सीरीज मैंने लिया था या केमिस्ट्री का टेस्ट सीरीज लिया था और मेरी टॉप हंड्रेड में रैंक है अगर आपकी किसी की और भी अच्छी रैंक है तो आप मेरे साथ जरूर शेयर करें ताकि मुझे पता लगना चाहिए कि हम कहाँ तक और क्या अचीव कर पा रहे हैं क्योंकि लास्ट ईयर क्या था कि हमारे पास टोटल टू स्टूडेंट्स थे तो इसलिए मैंने सभी के रोल मैक्सिमम के रोल नंबर मेरे पास थे तो सबका रिजल्ट मैंने चेक कर लिया था इस बार हमारे पास 2000 थाउजेंड स्टूडेंट्स थे आपने सपोर्ट किया अप्रिशिएट किया इसलिए हमारे पास इस बार 10 गुना ज़्यादा स्टूडेंट्स थे और मैं मतलब काम में बिजी होने की वजह से सबके रोल नंबर नहीं ले पाया तो इसलिए मैंने किसी का भी नहीं लिया तो मुझे लगा कि सबके नहीं ले पाएंगे तो चलो बच्चे अपने आप बता देंगे लेकिन जिनका अच्छा रिजल्ट आया अभी तक उन्होंने मेरे साथ शेयर नहीं किया है अगर आपका अच्छा रिजल्ट आया है तो आप जरूर शेयर करें क्योंकि मेरे पास रोल नंबर नहीं थे तो मैं तो नहीं देख पाया तो प्लीज आप एक बार जरूर शेयर करें ठीक है तो उसके लिए भी मैं आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा जिनकी अच्छी रैंक है या नीट में जिनके अच्छे मार्क्स है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अब अपने टॉपिक पर आते हैं सबसे पहली बात है एम्स काउंसिलिंग प्रोसीजर सबसे पहले तो मैं आपको ये आइडिया देता हूं कि आपका सिलेक्शन इस बार मतलब आपको सीट एम्स में मिल सकता है या नहीं मिल सकता क्या एक्सपेक्टेशंस है तो देखते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने यहां पे एम्स दिल्ली लिखा है इस साइड में एम्स दिल्ली की बात करूंगा और इस साइड में अदर एट एम्स जो हमारे हैं उनकी बात करूंगा एम्स दिल्ली का सेपरेट रखा मैंने तो सबसे पहले एम्स दिल्ली की बात करते हैं यहां पे जो ये दिया है इस लाइन में मैंने इस कॉलम में आपको मैंने दिया है 2017 का डेटा कि 2017 में किस रैंक वाले को लास्ट रैंक जो थी तो किस रैंक तक एम्स दिल्ली मिला था कैटेगरी वाइज मैंने डिवाइड कर दिया इसको और इस साइड मैंने एक्सपेक्टेड बोला है कि एक्सपेक्टेड किसको मिल सकता है तो देखो सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करते हैं लास्ट ईयर 52 रैंक तक गया था एम्स दिल्ली का वैसे नॉर्मली 50 तक जाता है लेकिन दो सीट हो सकता है खाली हो गई हो किसी वजह से या जैसे एक स्टूडेंट ने तो भुवनेश्वर ले लिया था और एक का मुझे पता नहीं है तो
तो इस बार हम एक्सपेक्ट यही करते हैं कि फिफ्टी तक ही मिल पाएगा एम्स दिल्ली नेक्स्ट क्या है ओबीसी में 260 तक मिला था लास्ट ईयर इस बार एक्सपेक्टेशन ये है कि 250 तक ही मिल पाएगा 250 तक मतलब सेफ है हो सकता है इससे भी कम जाए मैं ये मानता हूं कि 250 के मतलब ये जो रैंक्स मैंने लिखी है ना ये ऑल इंडिया रैंक है ये कैटेगरी रैंक नहीं है कहीं आप बोलोगे सर मेरी ओबीसी कैटेगरी रैंक 125 मेरे को मिलेगा क्या ये ऑल इंडिया रैंक लिखी है मैंने मैं लिख देता हूं यहां पे ये सारी रैंक जो है ये ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूं मैं है ना सभी में मैं ऑल इंडिया रैंक की बात करूंगा तो देखो तो 250 फिफ्टी ऑल इंडिया रैंक अगर आपकी 250 के अंडर है वन टू टू फिफ्टी तो आपको एम्स दिल्ली मिलने के चांसेस हैं ओबीसी कैटेगरी में एस कैटेगरी में लास्ट ईयर 1143 तक एम्स दिल्ली मिला था तो इस बार मुझे लगता है कि ये 900 या 1000 से कम ही रहेगा या 900 एंड 1000 के बीच तक रहेगा मतलब जिसकी ऑल इंडिया रैंक नाइन एंड वन के बीच में होगा उसको एम्स दैली मिलेगा ठीक है या उससे कम होगा ठीक है एस टी कैटेगरी में लास्ट ईयर बहुत पीछे तक गया था फोर फोर थाउजेंड के भी बियॉन्ड गया लेकिन मुझे लगता है ये जो डेटा आया है ये शायद पी एच कैंडिडेट का होगा तो इतना तो नहीं जाना चाहिए क्योंकि एस टी कैटेगरी की जो सीट्स हैं वो टोटल सेवन है तो अब आप इस बार का ये आइडिया लगाएंगे अगर एस टी कैटेगरी में आपका ऑल ऑल इंडिया रैंक मैं अब इस बार है ना यहाँ पे एस टी कैटेगरी की रैंक बोल रहा हूँ आपकी अगर सेवन तक है तो आपको एम्स दैली मिलेगा वो आप चेक कर लेंगे कितना है आपके रिजल्ट में नेक्स्ट आ जाइए अदर एम्स पे अदर एम्स में यहां पे मैंने 2017 का डेटा लिखा है और यहां पे मैंने जो मेरी एक्सपेक्टेड है मैंने जो एक्सपेक्ट किया है कि 2018 में कहां तक मिल सकता है इस बार एम्स तो वो बताया है सबसे पहली बात लास्ट ईयर ओपन कैटेगरी में वैसे नॉर्मल जो काउंसिलिंग होता है उसमें गया था लगभग 1300 1400 के आसपास तक लेकिन ओपन कैटेगरी में तो सॉरी ओपन काउंसलिंग ओपन कैटेगरी में ओपन काउंसलिंग में लास्ट रैंक जो था वो 1720 तक एम्स पटना मिला था और एम्स रायपुर 1536 तक मिला था 1536 तक ठीक है तो एम्स पटना 1720 तक मिला था इस बार जो मैं उम्मीद करता हूं वो मिल सकता है टू से ट्वेंटी तक अब देखो एक प्रॉब्लम है अब स्टूडेंट्स बोलेंगे सर जो एम्स ने फर्स्ट काउंसलिंग का फर्स्ट काउंसलिंग के लिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए जो रिजल्ट uh, निकाला है जो रिजल्ट दिया है वो तो ऑल इंडिया रैंक 1600 तक ही शेयर किया है देखो इसका मतलब समझो पहले आप यहां पे इसका मतलब ये नहीं है कि 100 प्लस 100 मार्क्स लाने वाले ओनली सिक्सटीन स्टूडेंट्स है इसका मतलब यह है एम्स में जैसे टोटल 807 सीट्स है और इसमें से 400 सीट्स जो है वो ओपन कैटेगरी का जनरल कैटेगरी का है तो इसका उन्होंने फोर टाइम लिया है मींस 1600 के बाद जिसकी रैंक है उन्होंने भी एम्स तो क्वालिफाई किया है लेकिन काउंसलिंग के लिए कॉल जो किया गया वो 1600 तक किया गया यानी टोटल सीट्स का फोर टाइम तक बुलाया गया है समझ आ रही मेरी बात तो अब बात यहां पर आती है तो यहां तक कैसे मिलेगा सर जैसे मान लीजिए सीट्स 1600 तक काउंसलिंग हो गया थर्ड राउंड में या ओपन काउंसलिंग में भी और उसके बाद अगर एम्स में सीट्स खाली रहती है तो जिनके 100 प्लस मार्क्स हैं तो उनको दोबारा कॉल की जाएगी दोबारा बुलाया जाएगा वो एम्स का प्रोसीजर होगा तो आप रेगुलर विजिट करते रहे तो इसलिए मैंने बोला कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस बार टू के बियॉन्ड तक मतलब 2000 से आगे तक भी ऑल इंडिया रैंक को ओपन कैटेगरी में सीट मिलने के चांसेस हैं ये मेरी ऐसी उम्मीद है और मिल जाएगा शायद है ना क्योंकि लास्ट ईयर 1700 तक लास्ट ईयर ही गया है तो इस बार ये है कि 100 सीट्स टोटल बड़ा भी है यानी 50 सीट और जनरल कैटेगरी में बड़ा है और होता ये है कि जो नया एम्स आता है नागपुर और गुंटूर आए हैं तो उनमें कम स्टूडेंट्स मतलब एडमिशन लेंगे क्योंकि नए एम्स में स्टूडेंट्स या पेरेंट्स कम ही विश्वास करते हैं इसलिए तो इसके बियॉन्ड भी जा सकता है मैं तो उम्मीद करता हूं कि इसके बियॉन्ड भी जाए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस मिले हाँ एक बात ज़रूर बोलूँगा अगर आपके नीट में कम मार्क्स हैं और आपको उम्मीद है कि एम्स में सीट मिल रही है या मिल जाए तो प्लीज़ एडमिशन ले लें क्योंकि नेक्स्ट ईयर का कुछ भी नहीं पता है कि आप सोचें यार मैं तो एक साल और प्रिपेशन करके ये कर लूँगा भाई कुछ भरोसा नहीं है मेडिकल का फील्ड ऐसा ही है बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ मतलब कुछ ना कुछ नया आता रहता है या आपके साथ भी कोई ट्रेजिडी हो जाए आप बीमार पड़ जाएँ 
छोटी मोटी कोई घटना हो जाए तो मैं नहीं चाहता कि आप रह जाएं तो इस बार एम्स मिले तो मिल जाए ले लेना चाहे नागपुर हो चाहे गुंटूर हो चाहे पटना हो चाहे रायपुर हो चाहे भुवनेश्वर चाहे कोई भी हो ठीक है तो ये हो गया आपका अब मैं अदर एम्स में जो लास्ट ईयर मिला था ट्वेंटी एंड फोर्टीन तक ट्वेंटी फोर्टीन तक आपको मिला था ओ कैटेगरी में जिसकी ऑल इंडिया ऑल इंडिया रैंक ओ कैटेगरी में 2514 था उसको एम्स मिला था एम्स पटना या रायपुर में से मिला था रायपुर था शायद यहाँ पे ठीक है तो इस बार मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 3000 के बियॉन्ड जा सकता है और मेरी उम्मीद ऐसा है कि ये 3400 वाले को भी मिल सकता है ठीक है ना 3400 वाले को भी मिल सकता है नेक्स्ट नेक्स्ट है एस कैटेगरी का एस कैटेगरी का सिक्सटीन के बियॉन्ड गया था तो इस बार उम्मीद है कि ट्वेंटी तक जा सकता है सिमिलरली एस टी कैटेगरी में लास्ट ईयर फोर्टीन अप्रोक्स फिफ्टीन थाउजेंड तक गया था फोर्टीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड सिक्स है यानी अप्रोक्स हम फिफ्टीन थाउजेंड मान लेते हैं तो इस बार मुझे उम्मीद है कि एटीन थाउजेंड या नाइनटीन थाउजेंड तक जा सकता है तो ऐसे ही है आपकी सीट्स मिलेंगी एम्स में आपको ठीक है तो ये प्रोसीजर रहेगा अब मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको एम्स में कॉलेजेस कैसे चूज करने चाहिए सबसे पहले आप जो चूज करेंगे वो तो आप सबको पता ही है एम्स दिल्ली चूज करेंगे अब जो सेकंड ऑप्शन आता है सेकंड ऑप्शन पे एम्स भोपाल जोधपुर और भुवनेश्वर तीनों एक ही कैटेगरी के हैं मतलब तीनों का लेवल सेम है फिर भी अगर आप बोले कि सर इन तीनों में से भी बेस्ट कौन सा चूज किया जाए तो बेस्ट आप चूज करना चाहिए तो भोपाल कर सकते हैं या तो भोपाल में अच्छा प्रिपरेशन करवा जाता है मतलब ऐसा माना जाता है स्टूडेंट्स बोलते हैं पेरेंट्स बोलते हैं मतलब लोग ऐसा मानते हैं मैं तो ये मानता हूँ कि जोधपुर भी अच्छा है भुवनेश्वर भी अच्छा है तो वो चूज कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग जैसे मान लीजिए साउथ इंडिया के स्टूडेंट्स हैं तो वो भुवनेश्वर चूज कर सकते हैं नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स हैं या कोई राजस्थान से स्टूडेंट है वो अपने लिए जोधपुर चूज कर सकता है जोधपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है भोपाल और भुवनेश्वर के कंपैरिजन में जोधपुर एम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है ठीक है और भोपाल भी अच्छा है तो मतलब आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं तो लेकिन करना यही है सेकंड, थर्ड और फोर्थ रैंक पे भोपाल भुवनेश्वर और जोधपुर को रखेंगे वो अपने आप अपने अकॉर्डिंग आप सफल कर लेंगे कि इसको करना है सफल करने का काम आपका है इसके बाद फिफ्थ नंबर पर जो आएगा आप, आप एम्स ऋषिकेश को प्रेफरेंस देंगे एम्स ऋषिकेश फिफ्थ नंबर पे सिक्स और सेवन्थ नंबर पे रायपुर और पटना है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लें जैसा आपका मन करे अपनी इच्छा के अनुसार जैसे मान लीजिए बिहार वाला स्टूडेंट ये चाहता है कि मैं बिहार में ही रहना चाहता हूँ तो वो एम्स पटना चूज कर ले और किसी को रायपुर करना तो रायपुर कर ले सिमिलरली एट एट्थ एंड नाइन्थ नंबर पर गुंटूर और नागपुर है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग वो भी चूज कर सकते हैं तो ये रहेगा प्रोसीजर आपका चूज करने का थोड़ा सा काउंसिलिंग के बारे में और बोलता हूँ मैं एम्स काउंसलिंग कैसे करवाना है आपका जो स्टूडेंट्स फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए इलिजिबल है वो क्या करेंगे अपनी कैंडिडेट लॉग इन आई डी वहाँ पर एम्स की साइट पे विजिट करेंगे वहाँ पे अपना कैंडिडेट लॉग इन आई और पासवर्ड डालेंगे उसके बाद आपको काउंसलिंग का ऑप्शन मिलेगा काउंसलिंग में जाएंगे वहाँ पर आपको क्या करना है वहाँ पर भी आपका एक बार रजिस्ट्रेशन आई और पासवर्ड बनेगा फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपकी काउंसिलिंग चल, चलेगी तो आपको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा कॉलेज चूज करने पड़ेंगे जो मैंने आपको ऑर्डर बताया आप इस ऑर्डर में चूज कर लें और आप चाहें तो कॉलेज को रिमूव कर सकते हैं हटा भी सकते हैं जरूरी नहीं कि आप नाइन के नाइन रखें एट रख सकते हैं सेवन रख सकते हैं और एक आप उसको ना चेंज भी कर सकते हो लेकिन एक बात का ध्यान रखना जब आपको चेंज करना हो तो आप उसके बाद चेंज करने के बाद सेव जरूर करें सेव बटन पर जरूर क्लिक करें नहीं तो आपका वो सेव नहीं होगा वो लास्ट का ही रह जाएगा या अपने आप सेव हो जाएगा ऑटोमेटिक जब आपका उसका जो लॉकिंग का होगा लॉक एक लॉक टाइम रहता है ना आपके पास कि ये डेट है जैसे 28 जून से काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग शायद ट्वेंटी नाइन्थ जून ही है पता नहीं थर्टी जून है वो देख लेना आप प्रोस्पेक्टस में ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है फर्स्ट राउंड काउंसिलिंग होगा फिर सेकेंड राउंड होगा फिर थर्ड राउंड होगा तो थर्ड राउंड के बाद ओपन काउंसिलिंग होगा तो आप अगर आपकी रैंक बहुत पीछे है तो ओपन काउंसिलिंग तक भी वेट कर सकते हैं और तब तक के लिए पढ़ाई ज़रूर अपनी करते रहें आप एन वगैरह तब तक पढ़ते रहें अच्छे से ईमानदारी से अगर आपका कोई और भी डाउट है तो आप एक काम कर सकते हैं यूट्यूब पर कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और लाइक तो आप करते ही है देखो एक काम और आप लोगों के लिए मैंने किया है यही जो मैंने आपको बताया पूरा प्रोसीजर ये हमारी ऐप पे भी है कुछ फ्रेंड्स ने लास्ट ईयर बोला सर आप वी क्लासेस ऐप अगर ऐप लॉन्च करें तो बहुत अच्छा होगा 
तो हमने इस बार स्टूडेंट्स की वो बात मानी जो भी अच्छी बात बोलते हैं हम आपकी मानते हैं और ऐप की बात माना और वो ऐप भी इस बार लॉन्च कर दिया आप क्या कर सकते हैं सिंपल गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे वहाँ पे बीवाइज क्लासेस देखें तो आपको ऐप नज़र आएगा आप ऐप डाउनलोड कर दें ऐप में रजिस्टर करने के बाद आप वहाँ पे आपकी आईडी बन जाएगी फिर आप ब्लॉग्स में जाकर ब्लॉग्स में जाके जो मैंने ये डिटेल आपको बताई है एम्स दिल्ली और अदर एट एम्स का कंपैरिजन करके तो वहाँ पर नाइन एम्स का अलग अलग दिया गया जैसे सेवन एम्स का टू का पूरा डेटा दिया गया है और अदर इंफॉर्मेशन जो है एम्स के बारे में और नीट काउंसलिंग के बारे में या एम्स काउंसलिंग के बारे में वो भी उसमें ब्लॉग्स में दिया गया है तो वहां से भी आप हेल्प ले सकते हैं और एक काम जरूर करें आपको अगर ऐप अच्छा लगे आप रेटिंग जरूर दें अपने व्यू जरूर दें कमेंट करके बताएं कि आपको ऐप आप कैसा लगा तो यह भी आप करें और ऐप आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें है ना अपने साथियों को जरूर बताएं क्योंकि इस बार क्या करेंगे जैसे लास्ट ईयर आपके जो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज थी केमिस्ट्री का और एम्स जी का वो वेबसाइट पे तो हम करवाते ही थे इस बार वो ऐप पर भी होगा ऐप पर ये भी ऑप्शन है आपके लिए आप साइट साइट के साथ साथ ऐप पे भी टेस्ट दे सकते हैं और दूसरा सबसे खास बात यह है कि मैं उस पर ब्लॉग्स भी लिखूंगा इस बार जैसे आपके लिए एम्स काउंसलिंग के लिए है अभी नीट काउंसलिंग के लिए है और किसको ड्रॉप करना लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए उसके बारे में भी लिखा हुआ है और बहुत अच्छे से लिखा गया है आपको समझ में आएगा और सबसे खास बात यह है जैसे आप YouTube पे मेरे से कमेंट करके पूछते हैं सर मेरा ये डाउट है या कोई सजेशन आपका आता है उसी टाइप से वहाँ पर एक डिस्कशन का भी ऑप्शन है तो डिस्कशन में जाके आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं सजेशन दे सकते हैं या दूसरे फ्रेंड्स की क्वेरीज भी ले सकते हैं मतलब आप अपने दूसरे फ्रेंड्स जो हैं उनका भी आंसर दे सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या है पढ़ने वाले पढ़ने वाले ही हैं आप सब तो आप व्हाट्सएप वगैरह यूज नहीं करते तो उसका मैंने बहुत अच्छा मैथड निकाला क्योंकि व्हाट्सएप पर टाइम वेस्ट होता है तो उसमें साइट पर भी और ऐप में भी इस पर आप डिस्कशन कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम है आपको एम्स काउंसलिंग से लेकर या नीट काउंसलिंग हो या आपका और जेनुअन डाउट है तो आप पूछ सकते हैं और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये आपके फ्रेंड्स भी आपकी हेल्प कर सकते हैं मान लीजिए मुझे किसी बात का आइडिया नहीं है क्योंकि काउंसलिंग में बहुत वाइड एरिया है ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं तो हो सकता है दूसरा स्टूडेंट आपको और अच्छा सजेशन दे दे इसलिए वहाँ पे हमने डिस्कशन का भी ऑप्शन रखा है तो ऐप जरूर डाउनलोड करें ऐप में रेटिंग जरूर दें ऐप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें वीडियोस तो आप शेयर भी करते हैं लाइक भी करते हैं वो तो मुझे पता ही है तो प्लीज़ इस बार ऐप ऐप भी जरूर शेयर करें थैंक्स ऑल द बेस्ट